年繁华景象，明镜里虚妄。卸下红妆，换上戎装，满目旖旎风光，何尝不是沙场？终老在你身旁，安放。我们一生有多长，来不及惆怅。天苍苍，爱在上，抬头就仰望。长又长，连成。
级的这把蛟龙剑吗？前朝之事，皇上放心去打理吧。哀家老了，身子大不如前，只能在皇上的身边，听听大臣们的想法。朝政之事，还是皇上自己拿主意吧。母后今日得求甚多，不乏稳健，儿臣自叹不如。垂婉运动量不大。有一些危害，调养身心，修身养性，最适合哀家了。拿我的鹰嘴。好球，好球。嗯、喜鹊欢腾，必有喜事啊！喜鹊这吉祥物是最通人性的，它是报喜鸟啊。此乃天佑我大宋之吉兆也。报。各位爱卿，叶昭大将军一举斩杀辽第一名将耶律达丹，此乃我大宋之喜事。回禀太后，回禀皇上，叶家自开国以来，世代从军，共十三人为国捐躯，满门忠烈。叶家人的忠勇堪称全军楷模，可歌可泣。老臣认为，应大力嘉奖。
，扬我军威，彰我大宋气势。回禀太后，回禀皇上，臣以为杨将军所言不妥。有何不妥？八年前，辽入侵，连破我边关十八州，当时驻守边关的。是镇国公、开国大将军叶忠父子，辽猖獗挑衅边关，皆因当年叶忠失职。而今，叶忠儿子叶昭虽斩杀叶律达丹，但功不抵过，望皇上明鉴。臣以为，吕相爷说辞偏颇。叶忠当年战败。皆因军中出了奸细，与敌人里应外合。叶忠和他两个儿子为此战死在雍关城。回禀皇上，皇上宅心仁厚，赏罚分明。三年之间，三次加封叶昭父子二人，二人却屡次拒封，居功示傲，拥兵自重，此乃国之大患呀。禀皇上。八年前，十六岁的叶昭率两千骑兵夜袭边关，火烧辽军粮仓，一举击败八千余人。二十四岁的叶昭斩杀辽军大将耶律达旦，收复雁门关。少年之英勇，少年之胆识，少年之忠贞。皇上，叶昭是乃英勇忠良之将才，乃国之大幸啊！启禀太后，启禀皇上，叶昭久居沙场，对我朝之礼数知之甚少，对皇上之恩赐也感受不深。据臣愚见，叶昭此次进攻辽之霸县，能否一战成功，凯旋而归，全看此意。皇上可看其战果，再做定夺。齐王所言极是，与辽霸县一战事关重要，立即传令下去。叶昭大将军务必全力以赴抗敌，不得有误。遵旨。吾皇万岁万岁万万岁。皇上，镇北大将军叶昭活捉辽皇太子耶律洪。此战学我大耻，学我大耻啊！皇上，此刻宣布停战，与辽议和，保我边关长治久安，保边关子民安居乐业。皇上，此事可喜可贺。可喜可贺呀！叶昭果然不负众望
，朕要禀告太后，好好的赏他。皇帝诏曰：镇北大将军叶昭驻守边关，八年来为维护我大宋江山，出生入死，劳苦功高，忠心耿耿，战功卓著，其心苍天可见，其情。日月可表，今命叶昭即刻押服回京，封宣武侯，封天下兵马大将军，统领京城十万大军，命其旋即回京受赏。太后圣明，皇上英明，吾皇万岁万岁万万岁。皇上，这是金春采摘的雪顶寒翠龙井参茶，味道如何？果然是好茶，爱妃有心了。皇上，叶家军信使觐见。召。什么？皇上，这是怎么了？叶昭，叶昭竟然是女儿身啊！一个女人怎么可能带兵打仗？跟将士们同甘共苦也就罢了，还横扫千军，屡建奇功。如此英勇善战之人，怎么能是一个女人呢？要不明日让江公公去一趟镇国公府打探打探。爱妃言之有理。江洛海，在。明日你去镇国公府打探一番，看看这个叶昭究竟是何身份。领旨。老太公，老太公，江公公来了。江公公，请稍等一下，刚才还在这儿喝茶呢。老太公，老太公，江公公，嗯，你先稍等一下。皇上派人御赐了一桌美食佳肴，再没人出来领旨谢恩，可就退回去喽。哎哎哎，别退别退，上等的玉食不吃，那可是。杀头之罪啊！镇国公在此领旨了。小虫子，哎，把酒再上来，我肚子都饿瘪了。老太公，江公公有正经事问您呢。嗯，我说小虫子，啊，你该不是骗我了吧？你可小心了，你要蒙骗我，我就捏死你这个小虫子！哎，娘，素闻。镇国老太公的大名总是和国家大事息息相关。今儿个皇上派我等特意为国家设计问候您几句。哦，既然是国家大事，那江公公，请上座来。小虫子，备茶，备茶。哎，哎，哎呀，近日。皇上命镇国老太公的嫡孙叶昭回朝受赏，封他为天下兵马大将军，统领京城十万大军。哎呀，就闻就闻，这不是什么新鲜事儿喽。可是最近，叶昭来信。
回禀皇上，说他并非男儿身。放屁！胡说八道！他不是真男儿是什么？他就是真男儿。哼！老太公若不说实话，那叶昭可就犯了欺君之罪，当斩。啊，那我要是说了实话，你送我什么上等的酒菜啊？啊老太公想吃什么山珍海味都可以。好，爽快。<笑>下面和你一样，缺了个爸爸啊！告辞了。我叶家子孙个个都是好样的啊！一诺王子人没了，钱也没了，此情。可待成君意，只是当时已惘然。手机理财上 P P 妈妈，一失足成千古恨。手机理财上 P P 妈妈，少壮不努力。手机理财上 P P 妈妈 ，P P 妈妈，一千二百万人都在用。哇！哎，我的，下一下一个。下一个理财安全第一，我选 P P Money。P P Money这里已经进入大宋的领地了，我们马上要到雁门关了。传令下去，午饭过后回雍关城。是。将军，将军，秋水，嗯，有什么地方可以方便一下？将军是想例行方便。嗯，正好秋水也内急，我看那边有个山谷合适。将军不嫌弃的话，陪您一同前往。秋水，你这姑娘倒是越来越大方了啊！你们两姐妹要这么跟我下去，怕是以后没有老爷们敢娶你们回家了。我跟姐姐跟随将军多年，早就亲如一家人了。哎，等等我，我也去。你干什么？将军不是要去方便吗？我也去。你叫什么名字？入伍多长时间了？姓许，名多话，入伍三个月了。许多话，我看是许多的废话吧。<笑>我告诉你，我们将军喜欢清静，不喜欢男人伺候，更不喜欢像你这样废话连篇的新兵蛋子伺候。回去让你们武长好好教教你，还不快滚！武将，这小子怎么了？哎呀，起来吧！都是男人，有什么不方便的？我还能尿将军身上去？两个兄弟，活该嫁不出去！哎，小子，我看你活得不耐烦了，敢说我闺女嫁不出去？哎，哎呀，好了，邱老虎，这许多话，这一次也算立了功，斩杀了十三个辽兵。啊，好，看在你有功的份上，老子今天就放过你。还不快谢谢将军，谢谢将军，去，是。哎，我说邱老虎，你这俩闺女，也别着急着嫁人了。
我看要不一起嫁给将军得了。你说这以后上了战场啊，带着这两位娇媚的小娘子，对阵敌前，羡煞敌方敌将啊！你说他们一瞧这美女，骨头一酥，这仗还用打吗？咱们就可以明天收兵了。哎，也是啊。哎呀，我这两个闺女嫁给将军，哎，要是将军不娶的话，哎，狐狸，嗯。我觉得你就把我这两个闺女娶回去吧。我觉得我这俩闺女，哎，狐狸，哎，狐狸，将军完事儿了，收到了，走。哎呀，刚才许多话真是，一点眼力见儿都没有，新兵蛋子嘛。哎，将军，嗯，哎，你看，这上面怎么有人凿壁画呀？哦。这荒郊野地的，连个鬼影都没有，居然有人在这凿画。是啊，我猜应该是远古时代，老百姓祭拜天地时凿的吧。仔细一看，这男的长得更精致一点。<笑>是啊，好俊俏的一张脸，像个美娘子，真好看。我喜欢。天承运，太皇太后懿旨，太后因身体欠佳，即日起暂时不在亲临朝廷听政，朝中事务皆由皇上调遣。太后身体康复后，自会重返朝廷，垂帘听政。若有人借机蛊惑视听，散播谣言，押送官狱。听凭皇帝发落，谨遵太后懿旨。平身。各位爱卿，还有何事参奏？回禀皇上。叶昭隐瞒女儿身份，女扮男装，获皇上赐封，乃欺君之罪，按刑律当属死罪。叶昭女扮男装，事出有因，并非有意欺瞒圣上，乃战事所逼，不得已为之。不杀叶昭，长此以往，国家纲纪将如何体现？朝廷律令将如何推行？各位爱卿不必争执。叶昭虽说在性别上有所隐瞒，但我大宋几朝都有女将军救国的佳话，故特赦之。叶昭即将归朝，朕自当率领文武百官，亲迎英雄凯旋。霸县一战的捷报，应该已经送到皇上手里了吧？嗯。信使已经出发三天了，我想应该快到。此次叶家军霸县一战，大胜西夏和辽，击退了伊诺王子，俘虏了耶律洪和西夏的二皇叔。这仗打得过瘾呐！八年来，辽已经尝到了战争的苦果，不过西夏却借此机会悄然崛起，这对大宋和辽来说，都是个危险。那你说，这一战之后，辽还会继续打下去吗？他们已经元气大伤，我想耶律宗真会选择臣服和议和的。哼，终于能放松了，老子要回家了。回家？嗯。那你回家以后
，打算和谁在一起？当然叶家军了。呃，我是说，我们都应该有属于自己的家庭生活。爷爷、嫂子、两个侄子，自然和他们在一起生活。那有没有自己组个小家庭啊？<笑>你说成亲啊？对啊。嗯我还真没想过这事儿啊！啊，也是。将军这几年一心打仗，心无旁骛。那家人有没有想把将军许配给谁啊？你觉得哪个正常大老爷们敢娶我？啊？啊，也是。要不是上次将军被刺客刺伤，恐怕到现在我还都不知道你是个女儿身。这是。那别人都知道将军是女儿身的话，是不是早该上门提亲了？我是女儿身，水仙，你觉得谁会跟我提亲？太好了，你什么意思啊？啊，我没让你挺高兴是不是、啊？不是将军，我不是那个意思。我的意思是，如果你愿意，愿意娶你的人，有的是。娶我？<笑>哪儿呢？谁愿意娶我？站出来，我看看。没有。将军，将军，皇上诏书。吁。皇上诏书，将军。军的将士们，八年来，我们出生入死，终于夺回了被辽军占领的边关十八州。我们叶家军精忠报国，名震神州大地。如今，辽军提出硬核，为了我们的百姓免遭生灵涂炭之苦，我大宋皇上施以仁政，决定同意议和。从此，刀枪入库，马放南山。将士们，回家和你们的亲人团聚吧！将军在场！将军在场！将军在场！将军在场！将军在场！将军在场！将军在场！将军在场！将军在场！军军来，干了这把酒！啊！儿臣拜见母后，平身。叶昭那小子真是女儿身吗？儿臣派江公公去镇国公府打探过了。叶老太公虽然疯疯癫癫，但亲口承认，这件事情让儿臣措手不及，特来跟母后商量。叶昭若真是女儿身。这对稳固我们大宋江山是件好事。如果我们能够指派他一桩好的婚姻，他必能坚守妇道，相夫教子，绝无功高盖主之忧。母后言之有理，只是莫说全朝武将无人敢接纳叶昭这样的女子，就是全天下有这样胆识的男子。也难找出一二啊！就算再坚强的女人，都会在茫茫荒野中等待一个人的出现。叶昭，她天生就是一个女人，所以注定的，在她生命里就会有一个男人走进她的生活，这是她的宿命。母后心中，莫非已经有合适的人选？若此人真能娶到叶昭。
他的品德言行，必会得到修正。两人互相约束，互不长短，刚柔相济，说不定也能造就一段人间佳话。前日爷醉酒，赎了你家一个舞女，你却向爷漫天要价五百两银子。爷出门从不带许多银子，哪里是没带钱呢？银钱都锁在他亲娘赵太妃的百宝箱里，都拿不出来。呸！奴婢多有冒犯。那日啊，不过是奴婢的一句戏言，为这小舞女跳舞赎身。这全京城上下呀，再也找不出像爷这样重情重义的主子了。好你个杏花楼的保姆，我玉锦兄今儿个成你家舞场的活招牌了，全京城就属你最有名。哎呦，哦，对了，爷，我呀这就去给您准备准备啊，给您卸妆更衣啊。哎呀，都起来了，起来了。都给我起来了！哎呀，起来！起来了，快点，快点，起来了！走走走，来，听着玩，听着玩，走了，走了。
知道，心愿两个人抱多情才不陌生。从今生会相亲，虔诚这一世，绝不轻言。在我心头刻下你的指纹，爱很多很认真才算不枉此生。我愿对你忠诚，一直念换今生，感激之余。我不坏之身，纵然世界缤纷，抵不过你单纯、天真眼神。我愿对你忠诚，一直念换今生，感激之余。此生的情。